വേഗത സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹെവി ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം പിന്നെ വാനില സെൻസ് വേണം ഈ വാനില സെൻസ് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബദാമ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം ഈ നട്ട്സ് ചേർക്കാണ്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം ആക്കാന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഏറ്റവും അധികം ഹെവി ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഹെവി ക്രീം ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഹെവി ക്രീം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ പാക്കറ്റ് പാല് വെച്ചിട്ട് ഹെവി ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രീം ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഹെവി ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് തിളപ്പിക്കാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കാം പാല് നന്നായിട്ട് തണുത്തു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രീം പോലെ വരും ആ ക്രീം ആണ് ഹെവി ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹെവി ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഹെവി ക്രീം ചേർക്കാം ഈ ക്രീം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹെവി ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ടും ഇതേപോലത്തെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ടും നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹെവി ക്രീം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മധുരം ചേർക്കണില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഇനി മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ചേർക്കാം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഹെവി ക്രീമിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബദാമും പിസ്തയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പിസ്ത ചേർക്കാം ഈ രണ്ട് നട്ട്സ് ഞാൻ സോൾട്ട് ഇടാത്ത പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡബ്ബേലാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡബ്ബയുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്തും തുറന്നിട്ട് വെക്കരുത് അതിന് തുറന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വാനില സെൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടിയും ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഐസ്ക്രീം നമുക്കൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിൽമയുടെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ